നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപസ്മാരം ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപസ്മാരം ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉന്മാദവ പഠിച്ചു അല്ലെ ഉന്മാദവും അപസ്മാരവും എന്താ മനോവഹസ്രോത വികാരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ എന്തോ മനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഉന്മാദം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ പെർവേഷൻ ആയിട്ടും അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി ലോസ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ പത വരിക അങ്ങനെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഉന്മാദത്തിനും അപസ്മാരത്തിനും ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപസ്മാരത്തിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ നിദാനം സംപ്രാപ്തി ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പ്രിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാ ചരകം ചികിത്സ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപസ്മാരത്തെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഉന്മാദോ അപസ്മാരോ അതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി നമ്മൾ ആദ്യം മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം എന്താ അപസ്മാരത്തിലെ മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ബോധം പോകും നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വീഴും നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു അപസ്മാരം വന്ന പേഷ്യൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം കാണിക്കുക ആ ആദ്യം ഒരു വിറയിൽ പോലെ കാണിക്കും പിന്നെന്താ കണ്ണൊക്കെ ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകും പിന്നെന്താ നല്ലൊരു ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് വരും പിന്നെ ചില സമയത്ത് പതയും വരും അല്ലേ അല്ലേ പതയും വരും അല്ലേ വായിന്ന് അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ആ സെയിം കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അപസ്മാരം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ് ഇത് തമപ്രവേശം അതായത് നമുക്ക് ഇരുട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കയറണേ അപ്പം അപ്പം തമപ്രവേശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലിംസ് അതായത് ലിംസ് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒരുമാതിരി ഒരു ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും കോസ്റ്റ് ബൈ ഡി റേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് മൈൻഡ് അതായത് ദിയും സത്വവും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡി റേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് എന്തും വരാം എന്തും വരാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോം ഫ്രം ദി മൗത്ത് ആൻഡ് കൺവെൽസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലെംബ് ഫോം ഫ്രം ദി മൗത്ത് ആൻഡ് കൺവെൽസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലെംസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപസ്മാരത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ശ്ലോകം നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം എന്താ ചരകം ചികിത്സയിലെ ശ്ലോകം കേട്ടോ അപ്പം സ്മൃതേ അപഗമം പ്രാഹുരപസ്മാരം ബിഷക്വിത തമപ്രവേശം ഭീപത്സേഷ്ടം ദി സത്വ സംപ്ലവാദ് എന്നൊക്കെ അപ്പം ആ ശ്ലോകം നമുക്ക് മീനിങ് അതെടുക്കാൻ കേട്ടോ സ്മൃതേ രപകമം അതായത് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടാകുന്നു സ്മൃതി സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി അപ്പൊ സ്മൃതേ അപകമം ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പ്രാഹുർ അപസ്മാരം ബിഷക്വിത ഒരു ഫിസ് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഫിസിഷ്യൻ അതിനെയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും തമപ്രവേശം അതായത് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തമപ്രവേശം ഉണ്ടാവും ബീബൽസ് ചേഷ്ട അതായത് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത് എന്തിൻ്റെ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം ദി സത്വ സംപ്ലവാദ് ഇവിടെ സംപ്ലവാദ് എന്ന് ഉപയോഗി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ദി സത്വ സംപ്ലവാദ് ദിയുടെയും സത്വത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെയും മൈൻഡിൻ്റെയും ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം എന്തുണ്ടാവും ബി വെൽസ് ചേഷ്ടം അപ്പം ശ്ലോകം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ചെറിയൊരു കോഡ് ഇട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സിനിമ ഓർമ്മ വരും പല സിനിമകളും ഓർമ്മ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യമായിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൃശ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി നമ്മൾ
അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി പ്രാഹു ഇവർ ഈ പ്രാക്ക് കേട്ട് 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 അപസ്മാരം വന്നു ഓക്കെ പ്രാഹുർ അപസ്മാരം അങ്ങനെ ഇവർ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബിഷക് പിതാ ഇവരൊരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയില്ലേ സ്മൃതേർ അപഗമം പ്രാഹുർ അപസ്മാരം ബിഷക് പിതാ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു വെല്ലിഗാമയൊന്നും കാണിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ പ്രാക്ക് കേട്ട് കേട്ട് കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ വന്നു അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞേ ഇനി ഈ കുട്ടീനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കൊരു ഹാലൂസിനേഷൻസും ചെയ്യാം ഹാലൂസിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അത് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കുട്ടീനെ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആദ്യം ഒരു തമ പ്രവേശം അതായത് ഇരുട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് പറ്റുക ആ ഒരു ഇരുട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അല്ലേ അപ്പം തമ പ്രവേശം തമ പ്രവേശത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ആ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് കാര്യം ഓർക്കുന്നേ ബീ ബെൽസ് ചേഷ്ടം അതായത് എന്താ ആ വരുൺ അവിടെ വന്നിട്ട് അവളെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതും പിന്നെന്താ ആ അമ്മ വന്ന് തടയുന്നു അതേപോലത്ത ബീ ബെൽസമായ ചേഷ്ടകൾ അവളിങ്ങനെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അങ്ങനെ ദി സത്വ സംപ്ലവാദ് അങ്ങനെ അവരെന്താ അവരത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുണിനെ കൊല്ലുകയാണ് അല്ലെ ആ സിനിമയിൽ അപ്പം അതേ കണക്ക് അയാളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കോഡിന് ഉപയോഗിക്കാം തീ വെച്ച് കൊന്നു അതെ ദി ആ ദി തി അക്കോയ് ആ ഒരു കോഡ് ആ ഒരു കോറിലേഷൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ അപ്പം തീ വെച്ച് കൊന്നിട്ട് സത്വം അതെ സത്യത്തിൽ തീ വെച്ച് കൊന്നിട്ട് എന്ത് സംപ്ലവാദ് കുറച്ചെടുത്ത് ആ പ്ലാവ് അവരുടെ വീടിന് വീട്ടിൽ പ്ലാവുണ്ട് ആ പ്ലാവിൻ്റെ അടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു അതാണ് ദി സത്വ സംപ്ലവാദ് കുറച്ച് തീ തീ വെച്ച് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് സത്യത്തിൽ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദി സത്വം കുറച്ച് പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു സം പ്ലവാത് പ്ലാവിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു അപ്പം അതാണ് കേട്ടോ കോഡ് ദൃശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ആവുന്ന കോഡാണ് അപ്പം അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ നിദാനം ഓക്കെ അപസ്മാരത്തിന് നിദാനം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉന്മാദം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിദാനം നമുക്ക് നോക്കുമ്പം ആഹാരം വിഹാരം മാനസികം ബാക്കി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഹാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെ പറയാം അഹിതശ അശുചി ഭോജനം അതായത് ഇൻ ടേക്ക് ഓഫ് അൺഹോൾസ് മാൻ അൺക്ലീൻ ഫുഡ് ഓക്കെ ഇൻ ടേക്ക് ഓഫ് അൺഹോൾസ് മാൻ അൺക്ലീൻ ഫുഡ് അതാണ് അഹിത അശുചി ഭോജനം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിഹാരം അതൊരു വിഹാരമായിട്ടിനകത്ത് അധികം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സപ്രഷൻ ഓഫ് സത്വം ബൈ രജസ് നമ്മുടെ സത്വം ഉണ്ടല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സത്വത്തെ എന്ത് സപ്രസിയും ആര് രജസും തമസും ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് നിദാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോഷാവൃതേ ഹൃതി അതായത് ഒക്ലൂഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ബൈ അഗ്രവേറ്റഡ് ദോഷാസ് ഹാർട്ടിന് എന്ത് പറ്റുന്നു അത് ഒക്ലൂഡ് ആവുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒക്ലൂഡ് ആവുന്നു എങ്ങനെ എന്തൊരു ഡിസീസ് വന്നാലും ദോഷങ്ങൾ അഗ്രവേറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പം ഈ ദോഷങ്ങൾ അഗ്രവേറ്റായ ദോഷങ്ങൾ വന്ന് ഹൃദയത്തിനെ മൂടുന്നു അതാണ് ദോഷാവൃത ഹൃദയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ലിക്ഷൻ ബൈ അഫ്ലിക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ബൈ ചിന്ത കാമം ഭയം ക്രോധം ശോകം എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ അഫ്ലിക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ബൈ ചിന്ത കാമം ഭയം ക്രോധം ശോകം എക്സെട്ര അപ്പം ഇത്രയാണ് നാല് നിദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അഹിതശ അശുചി ഭോജനം പിന്നെ സപ്രഷൻ ഓഫ് സത്വം ബൈ രജസ് ആൻഡ് താമസ് പിന്നെ ദോഷാവൃതി ഹൃതി ആൻഡ് അഫ്ലിക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ബൈ ചിന്ത കാമം ഭയം ക്രോധം ശോകം ഓക്കെ പിന്നെ നാല് പോയിന്റിലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ അറ്റാക്സ് ഓഫ് എപ്പിലെപ്സി ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സസീവ്ലി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ദോഷാസ് അതായത് എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപസ്മാരം അപസ്മാരത്തിന്റെ മോഡേൺ കോറിലേഷനാണ് നമ്മൾ എപ്പിലെപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിലെപ്സി എന്താ നമ്മൾ ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്
അതെന്താ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ മനോഭാവ സ്രോതസ്സാകുമ്പം എല്ലാ ഡിസീസുകളും അപ്പം ഉന്മാദമായാലും അപസ്മാരമായാലും എന്തിനായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിനായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എഫ്ലിക്സ് ഹൃദയം ആൻഡ് കോസസ് അപസ്മാരം അങ്ങനെയാണ് ഈ അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്മോൾ സംപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സയൻസും സിംറ്റംസ് ആണ് അത് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റൂപ്പർ സ്റ്റൂപ്പർ പിന്നെന്താ ഹസ്തപാത കൺവെൽഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും ഇട്ട് അടിക്കുക അതാണ് ഹസ്തപാത കൺവെൽഷൻസ് പിന്നെ പശ്യതി അസന്ധി രൂപാണി അതായത് സീസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോംസ് അതായത് നമുക്ക് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുക അതാണ് പശ്യതി അപസന്ധി രൂപാണി ഓക്കെ അതാണ് സീസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോംസ് പിന്നെ പദതി പ്രസ്ഫുരണത്യവി അതായത് എന്താ ഫോൾസ് ഡൗൺ പദതി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രമേഴ്സ് പ്രസ്ഫുരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിറയിലുണ്ടാവുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വീഴുകയാണല്ലേ പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് വിറയിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രമേഴ്സ് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ജിഹുവ അക്ഷി ബ്രൂ അതായത് അതിന് ശേഷം എന്ത് പറ്റുന്നു നമ്മുടെ ടങ്ക് നാക്ക് കണ്ണ് പിന്നെ ബ്രൂ ഐബ്രോസ് എല്ലാം എന്ത് പറ്റുന്നു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കോണിച്ചു പോകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ജിഹുവ അക്ഷി ബ്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അവസാനം വരുന്ന എന്താ ലാലാസ്രാവം അതായത് സലൈവേഷൻ സലൈവേഷനും കൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അപസ്മരം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാ സ്റ്റൂപ്പർ ഹസ്തപാത കൺവെൽഷൻസ് പശ് പശ്യതി അസന്ധി രൂപാണി പിന്നെ പദതി പ്രസ്ഫുരണത്യബി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ജിഹുവ അക്ഷി ബ്രൂ ആൻഡ് ലാലാസ്രാവം അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ സംപ്രാപ്തിയും സയൻസും സിംറ്റംസും പറയുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഏതാ ടൈപ്സ് ഓഫ് അപസ്മാരം ടൈപ്സ് ഓഫ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് ചാരകൻ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് അപസ്മാരം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാ വാദികം പൈത്തികം കഫജം ആൻഡ് സന്നിപാതികം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓരോ ദോഷ പ്രിഡോമിനൻസ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ദോഷം ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കൂടാണ്ട് ഈ ഫോമിൻ്റെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻലി അതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ദോഷ പ്രിഡോമിനൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയ